ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை நாளை பள்ளிகள் திறப்பு மாணவர்களுக்கு புத்தாக்க பயிற்சி வழங்கவும் மனமகிழ்ச்சி செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுத்தவும் ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுறுத்தல் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் இன்று மிக கனமழை பெய்யும் சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுப்பு தொடர் மழையால் நிரம்பிய தென்காசி கடனா நதி அணை பாசன வசதி பெறும் கிராம மக்கள் மகிழ்ச்சி தீபாவளிக்கு மக்கள் சொந்த ஊர் செல்ல பதினாறாயிரத்துக்கும் அதிகமான சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம் போக்குவரத்து துறை தகவல் தீபாவளிக்கு நான்கு நாட்களே உள்ள நிலையில் கடை வீதிகளில் குவியும் மக்கள் கூட்ட நெரிசலில் திருட்டு சம்பவங்களை தடுக்க பாதுகாப்பு பணியில் காவல்துறையினர் தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி தயார் நிலையில் தீயணைப்பு துறையினர் காவல்துறை மற்றும் சுகாதாரத்துறையினரும் தயார் நிலையில் இருக்க அறிவுறுத்தல் கடலூரில் கழிவுநீர் கலப்பதால் மாசடைந்து உள்ள கெடிலமாறு கழிவுநீர் கலப்பதை தடுக்க மக்கள் கோரிக்கை பருவநிலை மாற்றம் குறித்து விவாதிக்கும் காப் டுவெண்டி சிக்ஸ் மாநாடு ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரத்தில் இன்று தொடக்கம் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் நான்காம் தேதி தீபாவளி ஆஸ்தானம் நடைபெறுவதையொட்டி கோவிலில் ஆர்ஜித சேவைகள் ரத்து செய்யப்படுவதாக தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது வடகிழக்கு பருவமழையை ஒட்டி நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று புதுவை அரசு எச்சரித்துள்ளது உருமாறிய ஏ ஒய் போர் பாயிண்ட் டூ என்கிற புதிய கொரோனா இந்தியா உட்பட நாற்பத்தி இரண்டு நாடுகளுக்கு பரவியுள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தகவல் தெரிவித்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரின் தால் ஏரியில் சுற்றுலா பயணிகள் படகுகளில் மிதந்தபடியே திரைப்படங்களை கண்டு ரசிக்க அம்மாநில சுற்றுலாத்துறை சார்பாக மிதக்கும் திரையரங்கம் திறக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவில் ஐந்து முதல் பதினோரு வயதுடைய சிறுவர் சிறுமிகளுக்கு பைசர் நிறுவனத்தின் கொரோனா தடுப்பூசியை அவசர கால பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர அமெரிக்க அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது சூடானில் நடைபெற்று வரும் ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது ராணுவத்தினர் தாக்குதல் நடத்தியதில் பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் பங்குகளை பின்னுக்கு தள்ளி மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது பாரிஸ் நகரில் நடைபெற்று வரும் பிரெஞ்ச் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் அரையிறுதியில் சயாக்க டஹாஷியை எதிர்த்து விளையாடிய இந்தியாவின் பி வி சிந்து தோல்வியடைந்தார் தமிழகத்தில் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்புகளுக்கான பள்ளிகள் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் தொடங்கப்பட உள்ள நிலையில் புத்தாக்க பயிற்சி வழங்கிட அனைத்து பள்ளிகளின் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும் தொடக்க கல்வி இயக்குநரகம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முதல் பதினைந்து நாட்கள் மனமகிழ்ச்சி செயல்பாடுகளான கதை பாடல் விளையாட்டு வரைதல் வண்ணம் தீட்டுதல் கலந்துரையாடல் உள்ளிட்ட நிகழ்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அடுத்த நாற்பது நாட்களுக்கு மாணவர்கள் கற்றல் அடைவு திறனை எட்டும் வரை புத்தாக்க பயிற்சி தொடரப்பட வேண்டும் எனவும் தமிழக பள்ளிகளின் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு தொடக்க கல்வி இயக்குநர் அறிவொளி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி மீண்டும் பள்ளிக்கு பயில வரும் குழந்தைகள் அனைவரையும் வரவேற்பதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்திருக்கிறார் பள்ளிக் குழந்தைகள் மத்தியில் கொரோனா குறித்த பயம் அதிகம் இருப்பதால் ஒருவிதமான பரிதவிப்புடன் வரும் பிள்ளைகளின் பயம் போக்கி அரவணைக்க வேண்டிய கடமை அனைவருக்கும் இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ள முதலமைச்சர் 
முதல் இரு வாரங்களுக்கு மாணவர்களுக்கு உற்சாகமும் நம்பிக்கையும் ஊட்டும் வகையில் கதை பாடல் விளையாட்டு வண்ணம் தீட்டுதல் நினைவாற்றலை வளர்க்கும் விளையாட்டு உத்திகளை வகுப்பறைகளில் வழங்குமாறு ஆசிரியர்களை முதலமைச்சர் கடிதத்தின் வாயிலாக கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய இலங்கை கடலோரப் பகுதியில் நீடிக்கும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் மழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என்பதால் சிவப்பு எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது புதுக்கோட்டை மயிலாடுதுறை தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் கடலூர் விழுப்புரம் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு மதுரை சேலம் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் ஏனைய மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மன்னார் வளைகுடா குமரிக்கடல் மற்றும் அரபிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசும் என்பதால் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் தீபாவளி பண்டிகை சொந்த ஊருக்கு சென்று கொண்டாட ஏதுவாக பதினாறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளதாக போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் தெரிவித்துள்ளார் வெளியூரில் வசித்து வரும் மக்கள் தீபாவளியை கொண்டாட ஏதுவாக நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் சென்னையிலிருந்து மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று ஆறு சிறப்பு பேருந்துகளும் தமிழ்நாட்டின் பிற முக்கிய இடங்களில் இருந்து ஆறாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி நான்கு சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்கப்பட உள்ளதாக தமிழக போக்குவரத்துறை தெரிவித்துள்ளது அந்த வகையில் சிறப்பு பேருந்துகள் உட்பட பதினாறாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பது பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்றும் இதேபோல் தீபாவளி முடிந்து சென்னை மற்றும் முக்கிய இடங்களுக்கு திரும்பிச் செல்ல ஏதுவாக ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று பத்தொன்பது சிறப்பு பேருந்துகள் உட்பட பதினேழாயிரத்து எழுநூற்று பத்தொன்பது பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசு பேருந்துகளில் பயணிக்க சென்னை கோயம்பேட்டில் பத்து முன்பதிவு மையங்களும் தாம்பரம் சானிட்டோரியத்தில் இரண்டு முன்பதிவு மையங்களும் உள்ளதாக கூறியுள்ள போக்குவரத்துத்துறை மக்கள் தங்கள் வசதியான பயணத்திற்கு முன்பதிவு செய்து கொள்ள கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகில் ஏற்பட்டு வரும் பருவநிலை மாற்றம் குறித்து விவாதிக்கும் காப் டுவெண்டி சிக்ஸ் மாநாடு இன்று ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் தொடங்குகிறது உயர்ந்து வரும் சராசரி வெப்பம் மற்றும் கிரீன் ஹவுஸ் வாயு வெளியேற்றத்தை தடுக்க உலக நாடுகள் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து மாநாட்டில் விவாதிக்கப்படுகிறது இந்தியா அமெரிக்கா கனடா உட்பட பல்வேறு நாடுகள் பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை சந்தித்து வரும் நிலையில் காப் டுவெண்டி சிக்ஸ் மாநாடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது நிலக்கரி பயன்பாட்டை குறைப்பதற்கான வழிகள் மின்சார வாகனங்களை பயன்படுத்துவதை அதிகரிப்பது சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தியை அதிகரிப்பது உள்ளிட்டவைகள் குறித்து மாநாட்டில் விவாதிக்கப்படும் என தெரிகிறது உயர்ந்து வரும் கடல் மட்டத்தால் கடலோர பகுதிகளில் ஏற்படும் இயற்கை அபாயங்களிலிருந்து மக்களை பாதுகாப்பதற்கான திட்டங்கள் உள்ளிட்டவைகளுக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கீடு செய்வது குறித்தும் ஆலோசனைகள் நடைபெற உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி வரும் நிலையில் சென்னையின் வணிக தளமான தியாகராய நகரில் புத்தாடைகள் நகைகள் வாங்குவதற்காக பொதுமக்கள் குவிந்து வருகின்றனர் டி நகரில் உள்ள உஸ்மான் சாலை பாண்டி பஜார் ரங்கநாதன் தெரு உட்பட்ட தெருக்களில் உள்ள துணிக்கடைகள் பாத்திர கடைகள் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் விற்கும் கடைகளில் பண்டிகை கால பொருட்கள் வாங்குவதற்காக பொதுமக்கள் அதிக அளவில் கூடுவதால் வழக்கத்திற்கு அதிகமாக கூட்டம் காணப்படுகிறது மக்கள் கூட்டத்தை சமாளிக்க எண்ணூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் அசம்பாவிதங்களை தடுக்க சாதாரண உடையில் போலீசார் கண்காணிப்பு பணியிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மேலும் ஆறு உயர் கோபுரங்கள் அமைத்து சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலமும் காவல்துறையினர் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்க வாடிக்கையாளர்களுக்கும் கடை உரிமையாளர்களுக்கும் போலீசார் உத்தரவிட்டுள்ளனர் தென்காசி மாவட்டம் கடையம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள கடனா நதி அணை நிரம்பியது தென்காசி மாவட்டம் கடையம் அருகே எண்பத்தைந்து கன அடி கொள்ளளவு கொண்ட கடனா நதி அணையில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வடகிழக்கு பருவமழையால் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது இதனால் நீர்மட்டம் உயர்ந்து அதன் முழு கொள்ளளவையும் அணை எட்டியது அணை நிரம்பியதால் சுமார் எண்பத்தி இரண்டு குளங்களும் வேகமாக நிரம்பி வருகிறது இதனால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் மேலும் இந்த அணையால் சுமார் பத்தாயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகிறது இந்த அணையின் மூலம் சம்பக்குளம் ஆழ்வார்குறிச்சி உட்பட 
பதினோரு கிராமங்கள் விவசாயம் மற்றும் குடிநீர் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கின்றன தற்பொழுது ஏழு மதகுகளில் ஒரு மதகு மட்டும் திறக்கப்பட்டு இருநூறு கன அடி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது கடலூர் மாவட்டம் முழுவதும் தீபாவளியை முன்னிட்டு சுமார் ஆயிரத்து ஐநூறு போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பொதுமக்கள் கூட்டமாக கூடும் பகுதிகளில் சாதாரண உடையிலும் போலீசார் ஆங்காங்கே பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் கூடுதலாக பதினைந்து தீயணைப்புத்துறை வாகனங்கள் பதினைந்து நிலையங்களில் இருநூற்று இருபது தீயணைப்பு வீரர்கள் தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது கெடில மாற்றில் கலக்கும் கழிவுநீரை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலிருந்து ஓடோடி வரும் கெடில மாறு கடலூர் அருகே கடலில் கலக்கிறது இந்த ஆற்றை நம்பி கடலூர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் உள்ளனர் இந்நிலையில் தற்போது கடலூர் அருகே தொட்டி என்ற இடத்தில் நெல்லிக்குப்பம் பகுதியிலிருந்து வரும் கழிவுநீரால் ஆறு ஒட்டுமொத்தமாக மாசுபட்டுள்ளது கம்மியப்பேட்டை பகுதியில் கடல் நீர் உள் புகாதவாறு பல கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தடுப்பணை கட்டப்பட்டது அந்த தடுப்பணையில் தற்போது கழிவுநீர் தேங்கி சுற்றுவட்டார பகுதி முழுவதும் துர்நாற்றம் வீசி வருகிறது இதனால் உடனடியாக கழிவுநீர் கலப்பதை தடுக்க மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் சாமந்தி பூக்கள் விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளது தருமபுரி மாவட்டத்தில் தருமபுரி தொப்பூர் ஜருகு கொண்டகரஹள்ளி திப்பிரெட்டிஹள்ளி கனிகாரஹள்ளி பாளையம் புதூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பண்டிகை காலத்தை எதிர்நோக்கி சாமந்தி பூக்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த வாரத்தில் ஒரு கிலோ சாமந்தி இருநூறு ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டது ஆனால் தற்போது விசேஷங்கள் இல்லாததால் ஒரு கிலோ சாமந்தி நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது தீபாவளி பண்டிகை வரவுள்ள நிலையில் சாமந்தி பூக்களின் விலை உயர வாய்ப்புள்ளதாக விவசாயிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர் காவலர் வீர வணக்க விழிப்புணர்வு வாரத்தை முன்னிட்டு மணர் சிற்பம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து காவல் மற்றும் ஐகேட் டிசைன் மற்றும் மீடியா கல்லூரி சார்பில் காவலர் வீர வணக்க விழிப்புணர்வு வாரத்தை முன்னிட்டு மெரினா காந்தி சிலை அருகே மணர் சிற்பம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதனை சென்னை காவல் ஆணையாளர் சங்கர் ஜிவால் திறந்து வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து மாணவர்கள் மூலம் கொரோனா குறித்த விழிப்புணர்வு நாடகம் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் போக்குவரத்து கூடுதல் ஆணையர் பிரதீப் குமார் நிர்வாக பிரிவு கூடுதல் ஆணையர் இணை ஆணையர்கள் போக்குவரத்து துணை ஆணையர் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர் பின்னர் பணியின் போது உயிரிழந்த காவலர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தி ஐந்து நிமிட மவுன அஞ்சலியும் செலுத்தப்பட்டது விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையில் இருந்து நரிக்குடி செல்லும் அரசு பேருந்திற்குள் மழைநீர் ஒழுகியதால் பயணிகள் குடைபிடித்துக் கொண்டு பயணம் செய்யும் காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது மழை காலங்களில் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படாதவாறு அரசு பேருந்துகளை முறையாக பராமரிப்பு செய்ய சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பத்தொன்பது மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக சிலம்பம் சுற்றி தமிழக அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்த ஏழாம் வகுப்பு மாணவி வேலை வாய்ப்பில் சிலம்பம் விளையாட்டை மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் சேர்ப்பதற்கு அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை கொள்கை விளக்கு குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனை வரவேற்கும் விதமாக மதுரை ஆத்திக்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும் பனிரெண்டு வயது மாணவி திவ்யஸ்ரீ என்பவர் தொடர்ந்து பத்தொன்பது மணி நேரம் இருபுறமும் கத்தியை மாட்டியபடி சிலம்பம் சுற்றி சாதனை முயற்சி மேற்கொண்டார் மேலும் தனியார் அமைப்பு சார்பில் மாணவியை பாராட்டி சான்றிதழ் மற்றும் கேடையும் வழங்கினர் திருச்சியில் டெங்கு கொசுக்களை அளிக்க மாநகராட்சி ஊழியர்கள் ஆயில் பந்துகள் வீச தொடங்கியுள்ளனர் திருச்சி மாநகராட்சி பகுதிகளில் இருக்கும் காலி மனைகளில் தேங்கும் மழைநீர் மாதக்கணக்கில் வற்றாமல் குளம்புள் தேங்கி நிற்கிறது இதனால் கொசு உற்பத்தி அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது இந்நிலையில் காலி மனையில் தேங்கி நிற்கும் மழைநீரை அப்புறப்படுத்த மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்க தொடங்கியுள்ளது மரத்துகள்களை துணியில் சுற்றி பந்து போல சுருட்டி அதனை காலாவதியான ஆயிலில் ஒரு வாரம் ஊற வைத்து தேங்கி கிடைக்கும் தண்ணீரில் போட்டால் அந்த ஆயில் மேல் பகுதியில் படர்வதால் கொசு புழுக்கள் சுவாசிக்க முடியாமல் இறந்துவிடும் இதற்காக நான்கு மண்டலங்களிலும் தலா நூற்றி ஐம்பது களப்பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதன் மூலம் கொசு உற்பத்தி தடுக்கப்படுகிறது திருச்சி மாநகராட்சியில் ஏற்கனவே காலி மனைகளில் மழைநீரை தேக்கி வைத்த முப்பத்தி ஏழு பேருக்கு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது முன்னாள் ராணுவத்தினரை பணியில் அமர்த்து கேட் கீப்பர்கள் பிரச்சினை சரி செய்வதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக திருச்சி மண்டல முதன்மை கணக்கு அதிகாரி வர்மா தெரிவித்துள்ளாா் 
திருவாரூர் மாவட்டம் துருத்துறைப்பூண்டியிலிருந்து அகஸ்தியம்பள்ளி வரையிலான மீட்டர் கேஜ் ரயில் பாதை அகற்றப்பட்டு புதிதாக அகல ரயில் பாதை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இதனை திருச்சி மண்டல முதன்மை கணக்கு அதிகாரி வர்மா ஆய்வு மேற்கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பருவமழை துவங்கி இருப்பதன் காரணமாக தற்பொழுது ரயில் பாதை அமைக்கும் பணிகளில் சற்று சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் ராஜபாளையம் அருகே சாஸ்தா கோயில் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு தற்காலிகமாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் தென்காசி சாலையில் இருபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் மலையடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது சாஸ்தா கோயில் வனப்பகுதி இந்த வனப்பகுதியில் தமிழ்நாடு உயிர்ப்பன்மை பாதுகாப்பு பசுமையாக்கள் திட்டத்தின் கீழ் ஈகோ டூரிசம் எனப்படும் சமூகம் சார்ந்த சூழல் சுற்றுலா தலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது தற்போது மழை காரணமாக அடிவாரத்தில் உள்ள சாஸ்தா கோயில் ஆற்றில் தற்போது வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது எனவே சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு இரண்டு நாட்கள் சுற்றுலா தடை செய்யப்படுவதாக வனத்துறையினர் அறிவித்துள்ளனர் கொடைக்கானல் அருகே யானைகள் பயிர்களை சேதப்படுத்தியதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் கீழ்மலை பகுதிகளான கேசிப்பட்டி பாச்சலூர் தடியின் குடிசை பகுதிகளில் யானைகள் தொடர்ந்து முகாமிட்டு வருகின்றன வனத்துறையினரும் யானைகளின் நடமாட்டத்தை தொடர்ந்து கண்காணித்து விவசாயிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்து வரும் நிலையிலும் யானைகளால் ஏற்படும் பயிர் சேதத்தை தடுக்க முடியவில்லை நேற்று கீழ்மலை நடுப்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள ஒரு வாழைத் தோட்டத்தில் இரவில் முகாமிட்ட யானைகள் அங்கு பயிரிடப்பட்டிருந்த முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்களை சேதப்படுத்தியுள்ளது இதனால் யானைகள் விவசாய பகுதிகளுக்குள் வராமல் தடுக்க வனத்துறைக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மூத்தங்கரையடுத்த கீழ்குப்பம் ஊராட்சியில் பனை விதை மற்றும் மரக்கன்றுகள் நடும் விழா நடைபெற்றது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மூத்தங்கரையடுத்த கீழ்குப்பம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட பனமரத்துப்பட்டி கிரீன் பொன்மலை அறக்கட்டளை சார்பில் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் ஆயிரம் பனை விதைகள் மற்றும் மரக்கன்று நடும் விழா ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ஜெயமணி திருப்பதி தலைமையில் நடைபெற்றது பள்ளி வளாகம் முன் தேக்கு புங்கை வேப்பம் போன்ற செடிகள் நடப்பட்டன இதுபோன்று பனமரத்துப்பட்டி ஏரிக்கரை முழுவதும் சுமார் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பனை விதைகள் நடப்பட்டன இதில் கிரீன் பொன்மலை அறக்கட்டளை தலைவர் பொன்னரசு ஊராட்சி மன்ற துணைத் தலைவர் வசந்தா வெங்கடேசன் உள்ளிட்ட ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் ஒசூர் தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி இரண்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறாம் கல்வி ஆண்டில் பொறியியல் பட்டம் பெற்ற முன்னாள் மாணவர்கள் இருபத்தைந்து வருடம் கழித்து சந்தித்துக் கொண்ட நிகழ்ச்சி கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியை கல்லூரியின் முதல்வர் ரங்கநாத் குத்துவிளக்கியேற்றி தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் ஏழை மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படுவதும் படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டுதல் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது மேலும் தங்களுடைய நினைவாக கல்லூரி வளாகத்தில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன இதேபோல் அனைவரும் மரம் வளர்க்க வேண்டும் என உறுதிமொழியை ஏற்றுக்கொண்டு அனைவரும் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர் சென்னையை அடுத்த செங்குன்றம் பாடியநல்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராஜேஷ் இவரை கடந்த பதினைந்தாம் தேதி ஒரு கும்பல் கடத்திச் சென்று இருபதாயிரம் ரூபாயை பறித்துக் கொண்டு சென்றதாக போலீசாரிடம் புகார் அளித்தார் இப்புகாரின் பேரில் இரண்டு தனிப்படைகள் அமைத்து போலீசார் விசாரித்து வந்த நிலையில் சென்னை கொரட்டூர் அடுத்த மாதனங்குப்பம் பகுதியில் வீடு ஒன்றில் பதுங்கியிருந்த ஆறு நபர்களை பிடித்தனர் அவர்களிடமிருந்து மூன்று நாட்டு வெடிகுண்டுகள் ஒரு துப்பாக்கி ஆறு கத்திகளையும் பறிமுதல் செய்தனர் பின்னர் தொடர்ந்து விசாரித்ததில் செங்குன்றம் பகுதியைச் சேர்ந்த ரவுடி சேதுபதி அவனது கூட்டாளிகள் ஐந்து பேரும் ஆட்கடத்தல் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரியவந்துள்ளது மேலும் முக்கிய பிரமுகர் ஒருவரை கொலை செய்ய திட்டம் தீட்டி வந்ததும் தெரியவந்துள்ளது சென்னையை அடுத்த திரிசூலம் கல்குவாரி அருகே செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய சிறு தொழில் இயந்திரம் கருங்கல் ஜல்லி உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டமைப்பின் சார்பில் கவனஈர்ப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் அரசுக்கு ஐநூறு கோடி ரூபாய் வருமானம் வரக்கூடிய கல்குவாரிகளை ஏலம் விட ஜல்லி உற்பத்தியாளர்கள் தமிழக முதலமைச்சருக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் இந்த கவனஈர்ப்பு கூட்டத்தில் கீரப்பாக்கம் மதூர் திருநீர்மலை பம்மல் எருமையூர் நல்லம்பாக்கம் குன்னவாக்கம் மாகரல் திரிசூலம் ஆகிய கிராமங்களில் இருக்கும் சுமார் ஐநூற்று இருபது சிறு தொழில் இயந்திர கருங்கல் ஜல்லி உற்பத்தி செய்யும் உரிமையாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அடுத்துள்ள எட்டயபுரம் பகுதியில் பெய்த தொடர் மழையின் காரணமாக புகழ்பெற்ற எட்டயபுரம் ஆட்டுச்சந்தையில் தீபாவளி விற்பனை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது வழக்கமாக தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நான்கு கோடி ரூபாய் வரை ஆடுகள் விற்பனையாகும் நிலையில் மழை காரணமாக ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு கூட ஆடுகள் விற்பனையாகாத நிலை ஏற்பட்டது இதனால் ஆடுகளை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தவர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர் வழக்கமாக காலை பதினோரு மணிக்கு ஆடுகள் விற்பனை முடிவடைந்துவிடும் நிலையில் மதியம் வரை ஆடுகள் விற்பனை மந்தமாக இருந்ததாக வியாபாரிகள் வேதனை தெரிவித்தனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் காட்டாங்குளத்தூர் எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழகத்தில் இன்று பதினேழாவது பட்டமளிப்பு விழா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் உள்ள கணேசன் அரங்கில் பெரம்பலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழக வேந்தருமான டாக்டர் பாரிவேந்தர் தலைமையில் நடைபெற்றது நடைபெற்ற விழாவில் மத்திய கல்வித்திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில் முனைவோர் துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் சிறப்பு விருந்தினராக காணொலி மூலம் கலந்து கொண்டு பட்டம் பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார் பட்டமளிப்பு விழாவில் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் மருத்துவம் சுகாதார அறிவியல் மேனேஜ்மெண்ட் அறிவியல் மற்றும் கலை படிப்புகளில் பதினைந்தாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி நான்கு மாணவ மாணவியருக்கு பட்டம் வழங்கப்பட்டது பி எச் டி ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் நூற்று எழுபத்தி ஆறு பேருக்கும் முதல் இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் இடம் பிடித்த இருநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு மாணவ மாணவியர்களுக்கும் நேரடியாக பட்டங்கள் மற்றும் புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டன ஆத்தூர் அருகே மரவழி கிழங்கு அறவை செய்யும் ஆலையில் கலப்பட பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் கெங்கவள்ளி தலைவாசல் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மரவழி கிழங்கு அறவை செய்யும் ஆலைகள் உள்ளன ஆலைகள் மூலம் தயாரிக்கப்படும் ஜவரிசி மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் அனுப்பப்படுகின்றன இந்நிலையில் சேலம் மாவட்ட உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் ஆத்தூர் மற்றும் தலைவாசல் பகுதிகளில் உள்ள ஆலைகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் சோதனையில் பல கலப்பட பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன மேலும் ஆசிட் மூலம் தயார் செய்யப்பட்ட பதினான்காயிரத்து நானூறு கிலோ சேகோ ஒன்பதாயிரம் கிலோ ஸ்டார்ச் மாவு பறிமுதல் செய்து மூன்று உணவு மாதிரி சேகரிக்கப்பட்டன ஆய்வு முடிவின்படி ஆலை நிர்வாகத்தின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா் நாகை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற விவசாயிகள் குறைத்தீர்க்கும் கூட்டத்தில் சிபிசிஎல் நிறுவனத்தின் விரிவாக்க பணிக்காக நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாயிகள் வெளிநடப்பு செய்தனர் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற விவசாயிகள் மாவட்டத்தில் பயிர் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு காப்பீட்டுத் தொகை குறைவாக வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் பயிர் பாதிப்பு குறித்து முறையாக ஆய்வு செய்யவில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டினர் மேலும் சம்பா சாகுபடி தொடங்கியுள்ளதால் உரம் தட்டுப்பாடு கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தமிழக அரசு உடனடியாக தலையிட்டு விவசாய நிலங்களையும் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனர் நாமக்கல் அருகே பழுதடைந்த பள்ளி வகுப்பறை கட்டிடங்களை புனரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பெற்றோர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கொரோனா தொற்று காரணமாக கடந்த பதினெட்டு மாதங்களாக மூடப்பட்டிருந்த பள்ளிகள் வரும் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் நாமக்கல் மாவட்டம் எருமப்பட்டி அடுத்த பொட்டிரட்டிப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க வகுப்பறை கட்டிடங்கள் மேற்கூரைகள் சேதமடைந்து பாதுகாப்பு இல்லாத நிலையில் காணப்படுகிறது கட்டிடம் பழுது குறித்து கல்வித்துறை அதிகாரிகளுக்கு புகார் அளித்தும் எவ்வித நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனவும் மாணவர்களின் நலன் கருதி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக எருமைப்பட்டி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரிடம் கேட்டபோது எருமப்பட்டி வட்டாரத்தில் பழுதுடைந்த பள்ளிகள் குறித்து பொறியாளர்கள் கணக்கெடுத்து வருவதாகவும் அப்பணிகள் முடிவடைந்ததும் சேதமடைந்த கட்டிடங்கள் சரி செய்யப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் கொடைக்கானல் நகரின் முகப்பில் அமைந்துள்ள வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி பூங்காவை திறக்க சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கொடைக்கானல் நகரின் முகப்பில் அமைந்துள்ள வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி பூங்கா பராமரிப்பு பணிகளுக்காக தற்காலிகமாக பூட்டப்பட்டது பராமரிப்பு முடிந்துள்ள நிலையில் பூங்காவை திறக்காததால் அருவியின் எழில் கொஞ்சும் அழகை சாலையில் நின்றபடி சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு ரசித்து வருகின்றனர் வாகனங்கள் அதிகமாக செல்வதால் சாலையில் இருந்து அருவியை பொதுமக்கள் ஆபத்தான முறையில் காண வேண்டிய சூழல் உள்ளதாகவும் இதனை கருத்தில் கொண்டு நகராட்சி நிர்வாகம் பூங்காவை திறந்து சுற்றுலா பயணிகளை அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது வைகை ஆற்றில் மூன்று அடி உயரமுள்ள மீனாட்சி அம்மன் சிலை மீட்கப்பட்டுள்ளது மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் அருகே உள்ள திருவேடகம் பகுதியில் உள்ள வைகை ஆற்றில் கையில் கிளியோடு பட்டுச்சேலை கட்டியுள்ள மூன்று அடி உயரமுள்ள மீனாட்சி அம்மன் சிலை தண்ணீரில் மூழ்கியபடி கிடந்துள்ளது 
வைகை ஆற்றில் குளிக்க சென்ற பொதுமக்கள் சிலையை மீட்டு வாடிப்பட்டி வட்டாட்சியர் நவநீத கிருஷ்ணனிடம் ஒப்படைத்தனர் இச்சிலை மதுரையில் உள்ள தொல்லியல் துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு அரசு அருங்காட்சியகத்தில் பத்திரப்படுத்தப்பட உள்ளது விரைவில் சிலை குறித்தும் அதன் தொன்மை குறித்தும் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய உள்ளனர் திருப்பத்தூர் வீட்டு வசதி வாரிய பகுதியில் அமைந்துள்ள சிறுவர் பூங்காவில் நுழைந்த பாம்புகளை நீண்ட நேரம் போராடி தீயணைப்பு துறையினர் பிடித்தனர் பூங்காவை சுத்தம் செய்ய முயன்றபோது புதரில் இருந்த சாறை மற்றும் நாகப்பாம்புகள் புதரில் இருந்து வெளியேறி அருகில் இருந்த மற்றொரு புதருக்குள் சென்று ஒளிந்து கொண்டனர் இதனை கண்ட பொதுமக்கள் வனத்துறை மற்றும் தீயணைப்புத் துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர் இதனையடுத்து பூங்காவிற்கு விரைந்த தீயணைப்புத் துறை வீரர்கள் நீண்ட நேரம் பாம்புகளை தேடிப்பிடித்து பைகளில் அடைத்து எடுத்துச் சென்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் மொடக்குறிச்சியிலிருந்து அவல் பூந்துறை செல்லும் சாலையில் உள்ள லக்ஷ்மி நகரில் அமைந்துள்ள டாஸ்மாக் கடையை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் இரவு நேரங்களில் பெண்கள் அப்பகுதிக்கு செல்ல அச்சப்பட்டு வருவதாக புகார் தெரிவிக்கும் மக்கள் டாஸ்மாக் கடையை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாநகராட்சி பதினான்காவது வார்டுக்குட்பட்ட அண்ணா நகரில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான இடத்தில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் குப்பை தரம் பிரிக்கும் மையத்தை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் அண்ணா நகர் குமரன் திருநகர் விவேகானந்த நகர் லட்சுமி சுந்தரம் காலனி ஆகிய பகுதிகளில் நாள்தோறும் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை தரம் பிரிக்கும் மையத்திற்கு கொண்டு வந்து கொட்டுவதால் இப்பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுவதாக பல முறை அதிகாரிகளிடம் புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை இல்லை என குற்றம் சாட்டும் மக்கள் அதிகாரிகள் இனிமேலும் மெத்தனமாக செயல்பட்டால் போராட்டத்தில் இறங்கப் போவதாக எச்சரிக்கை விடுத்தனர் திருச்சி மாவட்டம் மன்னச்சன்னலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஊராட்சித் தலைவர்கள் அரசு ஒதுக்கும் நிதிகளை முறைகேடாக பயன்படுத்தி வந்ததாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் பிச்சாண்டார் கோவில் தீராம்பாளையம் ஆகிய ஊராட்சி மன்ற தலைவர்களின் அதிகாரத்தை பறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசு உத்தரவிட்டுள்ளார் தொடர்ந்து எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் மன்னச்சன்னலூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் தலைமையில் விசாரணைக்குழு அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வந்த நிலையில் இருவர் மீது நிர்வாக ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது பாட்னாவைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் ரயில் பயணச்சீட்டு பெற்றுத் தருவதாகவும் அதற்கான சிறப்பு கவுண்டர் திருவல்லிக்கேணி பகுதியில் இருப்பதாக ஒரு ஆட்டோவில் பர்மாவைச் சேர்ந்த பயணி ஒருவரை ஏற்றிச் சென்ற கும்பல் திருவல்லிக்கேணியில் இறக்கிவிட்டுவிட்டு ஐந்தாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் மற்றும் செல்போன் ஆகியவற்றை பருத்தி சென்ற புகாரில் திருவல்லிக்கேணி காவலர்கள் ஆறு பேரை பிடித்து விசாரணை நடத்தினர் அப்போது திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் ரூம் எடுத்து தங்கி வட மாநிலத்தவர்களை குறிவைத்து மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது சம்பவம் தொடர்பாக பீகாரைச் சேர்ந்த ராஜேஷ்குமார் சுஷில்குமார் மோகித்குமார் உட்பட ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் புதுக்கோட்டையில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக அண்ணாசலை அருகே உள்ள சாலைகள் ஓரம் உள்ள கடைகளில் குடைகளை வாங்க மக்கள் குவிந்தனர் ஒரு குடை நூறு ரூபாய் முதல் இருநூறு ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் தங்களுக்கு வேண்டிய குடைகளை பிடித்த வண்ணத்தில் தேர்வு செய்து வாங்கி செல்கின்றனர் தருமபுரி தீயணைப்பு நிலையத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் திடீர் சோதனை நடத்தினர் அப்போது பட்டாசு கடை உள்ளிட்ட இடங்களில் கட்டாய வசூல் செய்து கணக்கில் வராத நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது ரூபாயை பறிமுதல் செய்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் தொடர்புடைய மூன்று தீயணைப்பு வீரர்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னை மதுரவாயில் அடுத்த மலையப்பா நகரைச் சேர்ந்த சந்திரசேகர் என்பவருக்கு சொந்தமான இருசக்கர வாகனத்தை அடையாளம் தெரியாத இளைஞர்கள் திருடி சென்றுள்ளனர் இது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வரும் போலீசார் திருடர்களை தேடி வருகின்றனர் சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பொது இடங்களில் குப்பைகள் மற்றும் கட்டட கழிவுகளை கொட்டுபவர்கள் மீது சென்னை மாநகராட்சி அபராதம் விதித்து வருகிறது அதன்படி சென்னையில் உள்ள பதினைந்து மண்டலங்கள் வாரியாக இதுவரை குப்பைகள் கொட்டியதற்காக பதினாறு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரத்து இருநூறு ரூபாயை மாநகராட்சி அபராதமாக விதித்துள்ளது மேலும் கட்டட கழிவுகள் கொட்டியதற்காக இதனால் வரை பதினைந்து லட்சத்து நான்காயிரத்து அறுநூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது அரியலூர் மாவட்டத்தில் தமிழக அரசின் சார்பில் புதிய மின் மோட்டார் அமைப்பதற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு ஒரு லட்சம் மின் இணைப்பு வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் அரியலூர் மாவட்டத்தில் மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தெட்டு பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதில் முதற்கட்டமாக ஜெயங்கொண்டம் ஒன்றிய அலுவலக கூட்டரங்கில் ஜெயங்கொண்டம் ஆண்டிமடம் தாப்பலூர் பகுதியில் முப்பத்தி மூன்று விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு ஆணையை மாவட்ட ஆட்சியர் ரமண சரஸ்வதி வழங்கினார்
நாமக்கல் அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக்கல்லூரி சுற்றுச்சூழல் மன்றத்தின் சார்பில் உலக வன உயிரின வார விழா நடைபெற்றது இதன் நிறைவு மற்றும் வன உயிரின போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசளிப்பு விழா கல்லூரி கருத்தரங்கில் நடைபெற்றது இதில் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ராஜேஷ்குமார் நாமக்கல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராமலிங்கம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகளையும் சான்றிதழ்களையும் வழங்கி பேசினர் தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் தமிழகத்தில் முதற்கட்டமாக பனிரெண்டு மாவட்டங்களில் இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது இந்த திட்டத்தில் தன்னார்வலர்கள் மாணவ மாணவியரின் இருப்பிடங்களுக்கு சென்று கல்வி கற்பிக்கின்றனர் இதுகுறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக சத்தியமங்கலம் பேருந்து நிலையத்தில் விழிப்புணர்வு கலைக்குழுவினர் பாடல்களை பாடியும் நடனமாடியும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை சத்தியமங்கலம் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்த பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கண்டுகளித்தனர் நெல்லை மாவட்டம் திசையன் விளை அடுத்துள்ள கடகுளம் கிராமத்தில் அழிந்து வரும் பனை தொழிலை பாதுகாக்கும் விதமாக நவீன இயந்திரம் மூலமாக பனை ஏறுவது எப்படி என்பது குறித்த பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது அப்போது இயந்திரத்தை வடிவமைத்த வெங்கட் தாமோதரன் என்பவர் முதலில் பனை மரத்தில் ஏறுவது குறித்த செய்முறை பயிற்சியை செய்து காட்டினார் பின்னர் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்களும் கல்லூரி மாணவர்களும் ஆர்வமுடன் இயந்திரம் மூலம் பனை மரம் ஏறி பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டனர் ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களும் பனைமரம் ஏற முடியும் என்று அதே ஊரைச் சேர்ந்த இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தாயான ஸ்டெபிலா என்ற பெண்மணி இயந்திரம் மூலமாக பனைமரம் ஏறி அசத்தினாா்